ஹார்ட் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பயாலஜியோட ஃபோர்த் பேஜ் பார்க்கலாம் ஹார்ட் எக்ஸ்கிரீஷன் அண்ட் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பற்றி தான் இந்த பேஜில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் ஹியூமன் ஹார்ட் இஸ் மயோஜெனிக் தட் இஸ் கான்ட்ராக்ஷன் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை எ பல்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை சைனோ ஆட்ரியல் நோட் லொக்கேட்டட் இன் ரைட் ஆட்ரியம் ஃபஸ்ட்டு மயோஜெனிக் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு மசிலோ டிஷ்யூவோ எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் இம்பல்சஸும் இல்லாமல் அதுவே கான்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதை தான் மயோஜெனிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட ஹார்ட்டும் எக்ஸ்டர்னல் இம்பல்சஸ் இல்லாமல் அதோட ரைட் ஆட்ரியமில் உள்ள சைனோ ஆட்ரியல் நோட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பல்ஸ்னால தான் கான்ட்ராக்ட் அதனாலதான் அப்புறம் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்டு லப்புனும் செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு டப்புனும் சொல்கிறாங்க நம்மளோட ஹார்ட்டோட கான்ட்ராக்ஷன் சுருங்கிறத சிஸ்டோல் அப்படின்னு ரிலாக்ஸேஷனை டயாஸ்டோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஹஜ்ஜி அப்படின்றது சிஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் எயிட்டி எம்எம் ஹஜ்ஜி அப்படின்றது வந்து டயாஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் இப்போ நம்ம பிபிலாம் செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நம்பரோட ஃப்ராக்ஷன் தான் வந்து அதில் காமிக்கும் இந்த நம்பரை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லோ பிபி இதை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஹை பிபி இதில் எம்எம் ஹஜ்ஜி அப்படின்றது மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்குரி எக்ஸ்கிரீஷன் நம்ம பாடியில் உள்ள வேஸ்ட் ப்ராடக்டை வெளியே தள்ளுற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் எக்ஸ்கிரீஷன் ஹியூமனோட எக்ஸ்கிரீட்ரி ஆர்கன் கிட்னி தான் கிட்னியோட வேலை பிளட்டை ஃபில்டர் பண்ணுறது தான் எப்படி ஃபில்டர் பண்ணுது அப்படின்னா கிட்னியில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸ் இருக்கும் இது மூலமாக தான் பிளட்டு ஃபில்டர் ஆகுது ஃபில்டரான பிளட்டை திரும்ப பாடிக்கே அனுப்பிச்சி வச்சிடும் வேஸ்ட்டை யூரினாக கன்வெர்ட் பண்ணி எக்ஸ்கிரீட் பண்ணிடும் கலர் ஆஃப் யூரினஸ் பேல் எல்லோ இட் இஸ் டியூ டு பிக்மெண்ட் யூரோக்ரோம் நம்மளோட யூரினோட கலர் பேல் எல்லோவாக இருக்கிறதுக்கு ரீசன் இந்த பிக்மெண்ட் யூரோக்ரோம் தான் ஹியூமனோட யூரினில் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாட்டர் டூ பர்சன்டேஜ் சால்ட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் யூரியா அண்ட் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் யூரிக் ஆசிட் இது எல்லாமே இருக்குது எந்தெந்த அனிமல்ஸ்க்கு என்னென்ன எக்ஸ்கிரீட்ரி ஆர்கன் இருக்குன்றது தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கான்ட்ராக்டைல் வேக்யூல் வேக்யூல் அப்படின்னா வெற்றிடம் கான்ட்ராக்டைல் அப்படின்னா சுருங்கக்கூடிய ஸோ இந்த கான்ட்ராக்டைல் வேக்யூல் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகி எக்ஸ்கிரீட் பண்ணும் இந்த மாதிரி வேக்யூல்ஸ் வந்து அமீபா ப்ரோட்டோசோயான் இந்த மாதிரி சிங்கிள் செல்ட் ஆர்கானிசம்ஸ்லலாம் இருக்கும் ஃப்ளேம் செல்ஸ் ஆர் சொலனோசைட்ஸ் இது டேப் வார்மில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ரெனட் செல் இது அஸ்காரிஸில் இருக்கும் அஸ்காரிஸ் அப்படின்னா வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டினல் வார்ம் நம்மளோட சிறு குடலில் தான் இந்த வார்ம்ஸ் வந்து இருக்கும் அடுத்து நெஃப்ரீடியா இது ஏர்த் வார்மில் இருக்கும் ஏர்த் வார்ம் தான் மண்புழு நெக்ஸ்ட்டு மேல்ஃபிஜியன் டிபியூல்ஸ் இது காக்ரோச்சில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு காக்சல் கிளான்ஸ் இது ஸ்கார்பியானில் இருக்கும் அடுத்து க்ரீன் கிளான்ஸ் இது வந்து ப்ரானில் இருக்கும் இந்த க்ரீன் கிளான்ஸை ஆன்டனல் கிளான்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அம்மோனியாவாக 1.025 specific gravity அப்படின்னா நம்ம யூரினில் அந்த வாட்டர்லாம் மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பேலன்ஸ் அந்த கெமிக்கல் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குல்ல அதோட கான்சன்ட்ரேஷனை தான் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வால்யூம் ஆஃப் யூரின் இஸ் ஒன் டு டூ லிட்டர் பெர் டே ஒரு நாளைக்கு ஒன்லேருந்து டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் யூரின் வந்து எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்ன அனிமல்ஸ்க்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட் எக்ஸ்கிரீட் ஆகும் அப்படின்றது தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அம்மோனியா இது மோஸ்ட் இன்வெர்டி பிரேட்ஸ் அண்ட் ஃபிஷ்ஷஸ் இதுக்கெலாம் எக்ஸ்கிரீட் ஆகும் அம்மோனியா எக்ஸ்கிரீட் ஆகிறதுக்கு அதிக அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் தேவைப்படும் ஸோ இந்த அம்மோனியா வந்து மோஸ்ட்லி அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸில் எக்ஸ்கிரீட் ஆகிறதுக்கு தான் சூட்டபுளாக இருக்கும் அடுத்து யூரியா இது அஸ்காரிஸ் அதாவது ஸ்மால் இன்டெஸ்டினல் வார்ம் ஏர்த் வார்ம் அப்படின்னா வந்து மண்புழுன்னு சொல்லுவாங்க கார்டிலாஜினஸ் ஃபிஷ்ஷஸ் 
கார்டிலேஜ் அப்படின்னா குருத்தெலும்பு இது வந்து நம்மளோட போனை விட கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்கும் அடுத்த ஆம்ஃபிபியன்ஸ் அப்படின்னா லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் ரெண்டுலையுமே வாழும் லைக் ஃப்ராக்ஸு நெக்ஸ்ட்டு மேமல்ஸ் மேமல்ஸ் கீழே தான் ஹியூமன்ஸ் எலஃபேன்ஸ் இதெல்லாம் வரும் இது எல்லாத்துக்குமே யூரியா தான் எக்ஸ்க்ரீட்ரி ப்ராடக்ட் நெக்ஸ்ட்டு யூரிக் ஆசிட் இது வந்து இன்செக்ட்ஸு ரெப்டைல்ஸ் அதாவது ஊர்ந்து போகிறது ஸ்னேக்ஸு டேர்டல்ஸ் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸு இது எல்லாத்துக்குமே யூரிக் ஆசிட் தான் எக்ஸ்க்ரீட்ரி ப்ராடக்ட் அடுத்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் த பிரெயின் இஸ் த ஆர்கனைசிங் அண்ட் ப்ராசஸிங் சென்டர் ஆஃப் த பாடி இட் இஸ் த சைட் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் சென்சேஷன் மெமரி அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம பாடி வந்து நல்லா செயல்படுது அப்படின்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் பிரெயின் தான் த பிரெயின் ரிசீவ்ஸ் இம்பல்சஸ் ஃப்ரம் த ஸ்பைனல் கார்டு ஸ்பைனல் கார்டு அப்படின்னா முதுகெலும்பு அண்ட் ஃப்ரம் டுவெல் பேர்ஸ் ஆஃப் கிரானியல் நர்வ்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் இட் அண்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் டு த சென்சஸ் அண்ட் டு அதர் ஆர்கன்ஸ் கிரானியல் நர்வ்ஸ் தான் நம்மளோட பிரெயினை மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாடி கூட கனெக்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது இதில் டுவெல் பேர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த்ரீ மேஜர் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிரெயின் ஆர் ரெகக்னைஸ்ட் அஸ் ஹைன் பிரெயின் மிட் பிரெயின் அண்ட் ஃபோர் பிரெயின் இதில் ஃபோர் பிரெயினை ப்ரோசன் செஃபலான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தான் ஃப்ரெண்டில் இருக்கும் மிட் பிரெயின் மீசன் செஃபலான் அண்ட் ஹைன் பிரெயின் ராம்பன் செஃபலான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் பிரெயின் இதை நம்ம திங்கிங் பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு கீழே தான் செரிப்ரம் தலாமஸ் ஹைப்போ தலாமஸ் இது எல்லாமே வரும் ஃபஸ்ட்டு ஆல் ஃபேக்ட்ரி ரீஜன் அப்படின்றது நம்ம ஸ்மெல் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் செரிப்ரம் இது பிக்கஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு மெமரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளோட வில் பவருக்கு ஸ்கில்டு ஒர்க்குக்கு ரீசனிங் நாலேஜ் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யோசிக்கிறோம்ல அதுதான் ரீசனிங் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் கான்ஷியஸ்னஸ் நம்மளோட ஸ்பீச்சுக்கு இதுக்கெலாம் ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்து இந்த லாஃபிங் வீப்பிங் இதெல்லாமும் செரிப்ரம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது வீப்பிங் அப்படின்னா அழுகிறது மிக்யூரேஷன் அப்படின்னா நம்ம யூரின் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு டெஃபகேஷன் வாலண்ட்ரி ஃபோர்ஸ்டு ப்ரீத்திங் டெஃபகேஷன் அப்படின்னா நம்ம டாய்லெட் போகிறதுக்கு அண்ட் வாலண்ட்ரி மஸ்குலர் குவார்டினேஷன் வாலண்ட்ரி அப்படின்னாலே நம்ம நம்மளோட கான்ஷியஸ் கான்ஷியஸ்னஸ் மூலமாக பண்ணுறது நம்ம நடக்கிறது நம்ம பை ஒரு பைக்கை வந்து ஓட்டுறது ஒரு கேக் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே செரிப்ரம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது டயன் செஃபலான் இதுக்கு கீழே தான் தலாமஸ் அண்ட் ஹைப்போ தலாமஸ் வருது இந்த தலாமஸ் வந்து ஒரு பிளேஸ் நம்மளுக்கு ஹீட்டாக இருக்கா கோல்டாக இருக்கா அப்படின்னு வந்து நம்மளை உணர வைக்குது யாராச்சும் அடித்தாங்க அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு வலிக்குது அப்படின்றத ஃபீல் பண்ண வைக்குது நம்மளுக்கு வந்து பசிக்குது தேர்ஸ்டியாக இருக்குது ஸ்வெட் ஆகுது தூக்கம் வருது அண்ட் செக்ஸ் இந்த மாதிரி உணர்வுகள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த தலாமஸ் தான் அடுத்து ஹைப்போ தலாமஸ் இது நம்மளோட பாடியோட டெம்பரேச்சரை ரெகுலேட் பண்ணுறதுனால இது தெர்மோஸ்டாட் ஆஃப் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஆப்பட்டைட் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு பசி எடுக்கிறது அண்ட் சேஃப்டி கண்ட்ரோல் எமோஷன்ஸ் எமோஷன்ஸ் அப்படின்னா உணர்ச்சிகள் லைக் லவ் கோவம் வரது ப்ரெஷர் ப்ளஷர் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இது எல்லாத்தையுமே ஹைப்போ தலமஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது இதை தவிர கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் வாட்டர் இதெல்லாம் வந்து மெட்டபொலைஸ் பண்ணி அதிலேருந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறதும் இந்த ஹைப்போ தலமஸ் தான் மிட் பிரெயின் நம்ம ஃபோர் பிரெயின் அண்ட் ஹைன் பிரெயின் தான் கனெக்ட் பண்ணுறது இந்த மிட் பிரெயின் தான் ரிஃப்ளெக்ட் சென்டர் ஆஃப் விஷுவல் அண்ட் ஆடிட்டரி சென்சேஷன் நம்ம பார்க்குறதுக்கு கேட்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த மிட் பிரெயின் அடுத்து ஹைன் பிரெயின் இதுக்கு கீழே தான் செரிபெல்லம் அண்ட் மெடுலா ஆப்ளங்கேட்டாக வருது பெல்லம் வந்து இன்வாலண்ட்ரி மஸ்குலர் குவார்டினேஷன் வாலண்ட்ரி வந்து செரிப்ரம் பார்த்தோம் இது வந்து இன்வாலண்ட்ரி அடுத்து மெயின்டைன் போஷர் அப்படின்னா வந்து நம்ம நடக்கும்போது ஸ்விம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்து ஒரு போஷர் மெயின் பண்றதுக்கு அண்ட் ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னா வந்து நம்மளோட ஆட்டிடியூட் மனப்பான்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பிலீஃப் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீலிங் இருக்கும் அதெல்லாம் இந்த செரிபெல்லம் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அண்ட் ஈக்குவலி பிரியம் ஆஃப் த பாடி அப்படின்னா நம்மளோட பாடியோட பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து மெடுலா ஆப்ளங்கேட்டா இது நம்மளோட ஹார்ட் ரேட்டை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு இன்வாலண்ட்ரி ப்ரீத்திங் ரெஸ்பிரேட்ரி சென்டர்
சுருங்கிறத கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விரிகிறத வந்து டைலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கட் பெருஸ்டாலிஸ் அப்படின்னா கட் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட குடல் பெருஸ்டாலிஸ் அப்படின்னா அது கான்ட்ராக்ட் ஆகிறது ரிலாக்ஸ் ஆகிறது அதை தான் வந்து கட் பெருஸ்டாலிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஃபுட்டை வந்து ஸ்வாலோ பண்ணுறதுக்கு வாமிட்டிங் கிளான்ஸ் செக்ரீஷன் இது எல்லாத்தையுமே மெடுலா ஆப்ளங்கேட்டாக தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஓகே நம்ம பயாலஜியோட ஃபோர்த் பேஜை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் பேஜில் டிசீஸஸ் சிம்டம்ஸ் அண்ட் அதோட ப்ரிவென்ஷன்ஸ் பற்றிலாம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ